হাই এভরিবডি ওয়েলকাম টু আর পিপি এডুকেশন আজ তোমাদের শুরু হচ্ছে প্র্যাকটিস সেট নাম্বার ফিফটিন অলরেডি আমরা শুরু করে দিয়েছিলাম যে সিরিজটা সেটার চোদ্দটা কমপ্লিট করে ফেলেছি প্র্যাকটিস সেট ফর্টিন অলরেডি ডাউন আমাদের আজকের প্র্যাকটিস সেট ফিফটিন পনেরো নম্বর প্র্যাকটিস সেট আজকেরও কিন্তু তোমাদের জন্য কুড়িটা প্রশ্ন অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রাখা হয়েছে তোমরা প্রত্যেকে জয়েন হয়ে যাও এবং প্রতিদিনের মতন কিন্তু ক্লাস গুলোকে ফলো করো তো দেখো প্রথম প্রশ্ন কি আসছে প্রথম প্রশ্ন দেখো কোয়েশন নাম্বার ওয়ান কি ডিলস ড্যাশ ক্লথ কি ডিলস ড্যাশ ক্লথ এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন অ্যাড করতে হবে অফ উইথ ইন নাকি ফর কোনটা এখানে সব থেকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে সে এখানে যেটা বলতে চাইছে যে সে কাপড় নিয়ে ব্যবসা করে বা জামা কাপড়ের ব্যবসা করে তো ব্যবসা করা এই অর্থে যেটা হয় ডিলস এর সাথে সেটা হচ্ছে ইন কি ডিলস ইন ক্লোথ অর্থাৎ সে জামা কাপড় সংক্রান্ত ব্যবসা করে ঠিক আছে পরের প্রশ্ন দেখো এরার কারেকশন এরার কারেকশন কি বলছে দেখো দ্য চিলড্রেন প্যার প্লেইং বিসাইড দ্য রোড ইন দ্য আফটারনুন চিলড্রেন তারা বাচ্চারা রোডের সাইডে আর কি বা বলতে পারো রোডের ধারে তারা খেলা করছে কখন আফটারনুন বা যাকে বলতে পারো বিকেল বেলাতে তাই তো তাহলে এখানে আমাদের কোথায় মানে কোন অপশনটা এখানে ভুল রয়েছে বা কোন পার্টটাতে এখানে ভুল রয়েছে বলো কোন পার্টটাতে এখানে ভুল রয়েছে দ্য চিলড্রেন ওয়ার প্লেইং বিসাইড দ্য রোড ইন দ্য আফটারনুন এখানে কোন পার্টে ভুল রয়েছে এখানে দেখো ভুলটা যেটা রয়েছে সেটা বিসাইডস দ্য রোড কারণ আমরা যখন তোমাদেরকে পড়িয়েছিলাম এর আগে তোমাদের বলেছিলাম বিসাইড কথাটার মানে হচ্ছে কোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত মানে আর একটা অন্য কিছু কিন্তু বিসাইড মানে কিন্তু পাশে তাহলে এখানে রোডের পাশে বলা হচ্ছে তো রোডের পাশে অর্থে এখানে আমরা এস টা ইউজ করব না এস যখন হয় তখন কিন্তু কোনো কিছু ছাড়াও এই কথাটা মানে হচ্ছে যে ও এটা ছাড়াও ওটা করে তখন আমরা বিসাইডস বলবো তো এখানে বিসাইডস টা রং বিসাইড হবে সঠিক আনসার এবারে আছে একটা ইডিয়াম কক অ্যান্ড বুল স্টোরি এইটার মানে কি এটা একটা ইডিয়াম এটার মানে কি এ কম্পিটিশন বিটুইন আন ইকুয়াল পিপল অসম মানুষের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা নাকি একটা আনবিলিভেবল গসেপ অর্থাৎ একটি অবিশ্বাস্য গসেপ বা যেটা বিশ্বাস করা যায় না এমন কিছু আর কি নাকি আহ চিলড্রেনস পেবল শিশুদের উপকথা নাকি একটা কোয়ারেলস অ্যান্ড ডায়ালগ ঝগড়ামূলক কোনো সংলাপ আনসার হয়ে যাবে অ্যান আনবিলিভেবল গসেপ বা একটি অবিশ্বাস্য গল্প যেটা বিশ্বাস করা যায় না কক অ্যান্ড বোল স্টোরি ফোর উই শ্যাল নেভার ড্যাশ দ্য পোর খুবই ইজি আমাদের মানে গরিবদেরকে ঘেন্না করা বা হেট করা উচিত নয় তো কি হবে এখানে লুক আপ লুক ডাউন আপন লুক আউট ফর নাকি লুক অন অ্যাট খুবই ইজি আমরা অনেকবারই করেছি হেট করা অর্থে লুক ডাউন আপন বা যাকে বলা যেতে পারে ঘৃণা করা টু হেট অপশন টু কারেক্ট আনসার সংরক্ষণাগার ঠিক আছে আর্কাইভ অর্থাৎ সংরক্ষণাগার তো সংরক্ষণাগার এটা কিছুর সাথে সম্পর্কিত প্রফেশন বিধানের সাথে অর্কার্ড এটা বাগান ওয়ার্ড ড্রপ নাকি ওল্ড ডকুমেন্টস তো সংরক্ষণ অবশ্যই আমরা যেটা করব সেটা হলো ওল্ড ডকুমেন্টস বা যাকে বলতে পারো মানে কোনো পুরনো যে নথিপত্র আর কি তাকে বলা হয় নেক্সট প্রাইমারি এডুকেশন ইন আ পুয়োর কান্ট্রি লাইক ইন্ডিয়া শুড বি মেড ড্যাশ মানে আমাদের ভারতে আর কি ভারত যেটা খুবই একটা গরিব দেশ তো ভারতের মতো দরিদ্র দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাটা কেমন করতে হবে ফ্রি অফ কস্ট ফ্রি ইজি নাকি ফ্রি অফ চার্জ তো এখানে আনসার হবে কিন্তু ফ্রি অফ চার্জ ঠিক আছে এই দুটো কিন্তু এখানে হবে না নেক্সট মানে বিনামূল্যে আর কি সেটা বোঝালো আচ্ছা ওয়ান ওয়ার্ড এ বলতে এ পার্সন হু এন্টার উইদাউট এনি ইনভিটেশন কোনো রকম ইনভিটেশন বা কোনো রকম নিমন্ত্রণ ছাড়াই আর কি যারা প্রবেশ করে যায় বা কোথাও চলে যায় তাদেরকে আমরা কি বলবো ব্যান্ডেল ভেন্ডাল মানে যে ভাঙচুর করে বা গোলমাল করে বার্গলার ইনক্লুডার নাকি থিপ এখানে কোনটা হবে সঠিক আনসার বলো 
আনসারটা এখানে হয়ে যাবে কিন্তু ইনট্রুডার ইনট্রুডার মানে যারা অনধিকারে প্রবেশ করে তাই তো আর বার্গলার মানে কি বার্গলার মানে কিন্তু চোর তাই তো সিধেল চোর টাইপের যেটাকে বলা হয় নেক্সট ইউ সাফিক্স অফিসিয়াল অফিসিয়াল এর জন্য আমরা সাফিক্স ইউজ করব সাফিক্স কোথায় বসে শব্দের শেষে তাই তো শব্দের শেষে কিন্তু সাফিক্স বসে তাহলে এখানে আমরা কোনটা ইউজ করব অফিসিয়াল এর জন্য সাফিক্স এ অফিসিয়াল এন্স অফিসিয়াল ডোম অফিসিয়াল রি অফিসিয়াল এন্স এটা কিন্তু খুব ভালো প্রশ্ন আনসার হয়ে যাবে অফিসিয়াল ডোম এবারে অফিসিয়াল ডোম কথাটার মানে কি অফিসিয়াল ডোম কথাটার মানে হচ্ছে আমোলা তন্ত্র আমোলা তন্ত্র ঠিক আছে নাইন এক্সপেন্সিভ এর অ্যান্টারিম কি হবে এক্সপেন্সিভ মানে কি ভীষণ দামি বা ভীষণ একটা মানে বেশ ব্যয়বহুল কোন কিছু জিনিস তো চিপ মানে সস্তা বুঝতেই পারছো এটা হবে আনসার আমি প্রথমে বলে দিলাম আনসারটা চিপ বহুবার পড়িয়েছি আর তোমরা জানো মুখস্ত হয়ে গেছে হয়তো তো সাই হচ্ছে লাজুক ভ্যালুয়েবল মানে যেটা দাম আছে আর অর্ডিনারি মানে সাধারণ টেন দ্য হাউস উই হ্যাভ রেন্টেড ইস ড্যাশ তো উই হ্যাভ টু বাই ফার্নিচার যে বাড়িটা আমরা ভাড়া দিয়েছি সেই বাড়িটা মানে ভাড়া নিয়েছি আর কি সেটা সেটা ড্যাশ করা নেই তাই আমাদেরকে ফার্নিচার কিনতে হবে তো এখানে করা নেই আনফার্নিশ বা কিরকম বাড়িটা আনফার্নিশড আনসর্টেড বিগ নাকি ফ্রি দেখো আমাদের যে সেকেন্ড কারণটা মানে সেকেন্ড এফেক্টটা বলেই দিয়ে যায় সেটা হচ্ছে আমাদের ফার্নিচার কিনতে হবে তার মানে বাড়িটা হচ্ছে কি করা নেই ফার্নিশড করা নেই বা সজ্জিত নেই সেক্ষেত্রে হয়ে যাচ্ছে কি আনফার্নিশড বা অসজ্জিত আর আনসর্টেড মানে হচ্ছে সাজানো ছাড়া কিন্তু এখানে আনফার্নিশড হবে যেটা বাড়ির কথা বলা হচ্ছে পরের প্রশ্ন টু ইনক্রিজ স্পিড একে আমরা ওয়ান ওয়ার্ডে কি বলবো মানে গতি বাড়ানো বা স্পিড বাড়ানো কে আমরা এক কথাই কি বলবো অ্যাক্সিলারেট এনক্রেভ এনকাউন্টিং অ্যাম্বিশন আনসার হয়ে যাবে অ্যাক্সিলারেট যারা গাড়ি চালাও তারা ভালো মতনই জানবে অ্যাক্সিলারেটার থাকে তো অ্যাক্সিলারেট মানে হলো ত্বরান্বিত করা এনক্রেভ মানে খোদাই করা আর এনকাউন্টিং মানে কি তাহলে এনকাউন্টিং কে বলবে এনকাউন্টিং মানে দেখো এনকাউন্টিং মানে হয়ে যাচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে যে কোন কিছু আর কি সম্মুখীন হওয়া সেটাকে এনকাউন্টিং বা এনকাউন্টারিং বলতে পারো আর অ্যাম্বিশন মানে তো লক্ষ্য নেক্সট হি ডিসক্লো হি ডিসক্লোজ দ্য ট্রুথ এখানে ডিসক্লোজ এর জন্য ফ্রেজাল ভার্ভ কে দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে ডিসক্লোজ He disclosed the truth. মানে সে সত্যটা প্রকাশ করেছে তো প্রকাশ করে ফেলা বা বলে দেওয়া বা সেটাকে এক্সপ্লোর মানে একদম কি এক্সপ্লোর বলবো না মানে রিভিল করে দেওয়া সেটা হয়ে যাচ্ছে গেভ আউট গেভ আউট মানে কিন্তু রিভিল করা কোনো কিছু প্রকাশ করে দেওয়া থার্টিন কারেকশন অফ স্পেলিং কারেক্টলি স্পেলড ওয়ার্ড এক্সপ্রেশন এক্সপ্রেশন বা অভিব্যক্তি এটার বানানটা সঠিক কোনটা এখানে সব থেকে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটা বলতে হবে মানে কি আমাদের একজন প্রথম মানুষ অ্যাডাম তো সে জল এমন জল খেয়ে নিয়েছিল গার্ডেন অফ ইডেন এর ঠিক আছে সেই গার্ডেন অফ ইডেন এর জলটা খেয়ে নিয়েছিল তখন সেটাকে আন অ্যাডাল্টারেটেড ওয়াটার বলা হয় তো ওটা অ্যাডাম এল বলা বলা হয় এ বেড অফ রোসেস মানে হচ্ছে যে রোজ বা যে গোলাপ হয় সেটার বিছানা মানে একদম কি বলবো রোজের বিছানা মানে বুঝতেই পারছো যে ভীষণ একটা সুখ স্বাচ্ছন্দ ইজিনেস হ্যাপিনেস এর ব্যাপার রয়েছে আ বেড অফ রোজেস এ তারপরে বলছে অ্যাট ড্যাগার্স ডন অ্যাট ড্যাগার্স 
ট্রন ড্যাগার স্ট্রন মানে হচ্ছে কোনো কিছু দুজনের মধ্যে বা দুটো দলের মধ্যে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা শত্রুতা এই ব্যাপারটা আর কি বোঝায় বিশেষ করে দুটো মানুষের মধ্যে আর কি আর এটা লস যেটা সেটার মানে কি এটা লস এই এটা লস কথার অর্থ হয়ে যাচ্ছে কোনো কিছু যেটা তুমি হয়তো বলতে চাইছো বা কি করতে চাইছো সেটা তুমি বুঝতে পারছো না একটা কোনো পার্টিকুলার সিচুয়েশনে তুমি জানো না তুমি কি করবে মানে তুমি একদম হারিয়ে গেছো এই ব্যাপারটা আর কি হতভম্ব হয়ে গেছো তো দেখো এখানে মেনলি হয়ে যাবে আর বেড অফ রোজেস মানে জীবনটা একদমই বেড অফ রোজেস নয় এখানে অনেক ডিফিকাল্টিস বা জটিলতা আছে তো দেখো রাইটার মানে দাঙ্গাবাজ তো এক্ষেত্রে হয়ে যাবে কিন্তু মব ঠিক আছে এ মব অফ রাইটার্স নেক্সট দা ওল্ড ম্যান ওয়াজ সিটিং বাই দ্য ড্যাশ ফায়ার প্লেস ওল্ড ম্যান বা বৃদ্ধ মানুষটি যে ড্যাশ ফায়ার প্লেস আগুনে ড্যাশ আগুনের ধারে বসেছিল বা বসছিল তো গ্লিমিং মানে কিন্তু চকচকে গ্লোয়িং মানে প্রদীপ্ত বা জল জল করছে এরকম গ্লিসেনিং মানে ঝকঝকে আর গ্লিটারিং মানেও কিন্তু চকচকে তো এগুলোই কাইন্ড অফ হোমো ফোন টাইপের লাগছে তো এখানে কিন্তু আনসার হবে গ্লোয়িং প্রদীপ্ত বা জলমান যেটা আর কি সেভেন্টিন হি হ্যাজ বিন ফাউন্ড গিল্টি অ্যান্ড সেন্টেন্স রেস্টেড মানে তাকে দোষী প্রমাণ করা হয়েছে এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে তো সেন্টেন্স ড্যাশ ডেথ মানে হলো মৃত্যুদণ্ড দেওয়া এর মাঝখানে একটা প্রিপোজিশন হয় কি হয় টু ফর অন নাকি অ্যাট সেন্টেন্স টু ডেথ ঠিক আছে সেন্টেন্স টু ডেথ মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত করা হয়েছিল এইটিন ফেমিনাইন অফ ম্যানেজার ম্যানেজারের এখানে স্ত্রীলিঙ্গ কি হবে ম্যানেজার ইস ম্যানাগ্রেস এমন এক বক্তৃতা যেটা কিন্তু কোন রকম প্রিপারেশন ছাড়া তৈরি হয় তাকে আমরা কি বলবো ডিক্লেমেশন ঘোষণা করা ইম্প্রপট মানে তাৎক্ষণিক কোন কিছু আর কি প্রস্তুত করা ওরেশন বক্তৃতা আর ইলোকিউশন মানেও বক্তৃতা তো এখানে আনসার হবে ওয়ান ওয়ার্ডটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বহু জায়গাতে পরীক্ষাতেও পড়ে ইম প্রম টু ঠিক আছে ইম প্রম টু আ স্পিচ মেড উইদাউট প্রিপারেশন লাস্ট প্রশ্ন ইট ওয়াজ নিয়ারলি ড্যাশ ইভিনিং ইট ওয়াজ নিয়ারলি ড্যাশ ইভিনিং তো এখানে দেখো বেয়ন্ড পাস্ট আর অ্যাবাউট অ্যাট ইত্যাদি বলা হয়েছে তো এখানে আনসার হবে পাস্ট ইভিনিং মানে প্রায় সন্ধে হয়েছে বা সন্ধে পেরিয়ে গেছে ইট ওয়াজ নিয়ারলি পাস্ট ইভিনিং প্রায় সন্ধে পেরিয়ে গেছে তো এক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি এটা ইট ওয়াজ নিয়ারলি পাস্ট ইভিনিং ওকে অপশন টু তো আজকের এই অবধি কুড়িটা প্রশ্ন আমাদের কমপ্লিট হলো তোমরা প্রত্যেকে কিন্তু চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং ভিডিওটাকে ভালো লাগলে লাইক করে দেবে প্রত্যেকে তো দেখা হচ্ছে পরের দিন ঠিক সন্ধ্যে ছটায় ভালো থেকো